ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രളയം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കി എന്നാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം പോലും വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്ന് പറയുന്നു അത് പതിനഞ്ച് ക്യുബിക്സ് ആയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു അതിന് അറബിയിൽ പതിനഞ്ച് കഥം അഥവാ പതിനഞ്ച് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം പതിനഞ്ച് അടിയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയുമായിരിക്കും അതിലും എത്രയോ ഉയരം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വെള്ളം എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളെയും മൂടിയെന്നും ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം പതിനഞ്ചടി ആണെന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം മൂവായിരം മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചടിയാണ് ഞാൻ ഖുറാനിലും ഇതേ കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം സൂക്തം പറയുന്നു അടുപ്പിൽ നിന്നും ഉറവകൾ പൊട്ടി പർവ്വതങ്ങളെ പോലുള്ള തിരമാലകളും ഉണ്ടായി പിന്നീട് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നോഹയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം ആദം ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് പക്ഷെ അവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഖുറാനും അത് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെന്നത് അതെ സഹോദര ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനോടുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ നൂറാണ് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സഹോദരൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം നൂർ അല്ല എന്നിവയ്ക്ക് ഞാൻ നൽകിയ വിശദീകരണം മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും വെളിച്ചമാകുന്നു അവൻ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമെന്നതിന് ഇവിടെ ഖുർആൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം ആശ്രിത പ്രകാശം എന്നാണ് അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ളത് ആശ്രിത പ്രകാശമാണോ എന്ന് ഉത്തരമൊരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇത് ഒരു വിളക്കുമാടത്തെ ഉപമയായി പറഞ്ഞതാണ് വിളക്കുമാടത്തിൽ ഒരു വിളക്കുണ്ട് അതിന് സ്വയം പ്രകാശവും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം സ്വയം പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഹാലജൻ ബൾബിനെ പോലെ അതിനിടയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സിറാജ് വഹാജ് ദിയ എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന് നൂർ മുനീർ എന്നും സൂചിപ്പിക്കാം കൂടാതെ ഇത് ഭൗതിക പ്രകാശത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയ പ്രകാശത്തെയാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിൽ ഞാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂഹ് അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പൻ ഒരു മറുപടി നൽകി ബൈബിളുമായി യോജിക്കുന്ന ഖുർആാനുമായി വൈരുദ്ധ്യ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം രണ്ട് രീതി സ്വീകരിച്ചാലും ഖുർആാന് വെല്ലുവിളികളെ അതിജയിക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിച്ചാലും അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ പതിനഞ്ചടി മുകളിൽ എന്നതിനോട് പക്ഷെ ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഏഴ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപതിൽ അതിൽ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നാണ് കൂടാതെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നോഹയുടെ കാലം നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയാൽ ഇത് ബി സി ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ ഇരുപത്തിയൊന്നിലോ ആണ് പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ പ്രകാരം ബി സി ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ബാബിലോൺ രാജവംശം നിലനിന്നിരുന്നെന്നാണ് എന്നാൽ പ്രളയം നടന്നതായുള്ള യാതൊരു തെളിവുകളും ഈജിപ്തിൽ കാണുന്നില്ല അതിനാൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ പ്രകാരം നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് ബി സി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ ഖുർആാനോ ഖുർആൻ തീയതി നൽകുന്നില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബി സിയിലാണോ അൻപത് ബി സിയിലാണോ എന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്ന് പറയുന്നുമില്ല ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് നൂഹ് നബിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയെയും കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സംഘം ആളുകളാകാം വലിയ സംഘവുമാകാം ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്നതിനോട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിയോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മുഴുവൻ ലോകവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ അടുത്തിടെയുള്ള പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തലുകൾ ഖുർആാനുമായി യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ ബൈബിളുമായി യോജിക്കുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ആറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദൈവം നോഹയോട് ഒരു പേടകം നിർമ്മിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അതിന്റെ നീളം മുന്നൂറ് ക്യുബിറ്റ്സും വീതി അൻപത് ക്യുബിറ്റ്സും ഉയരം മുപ്പത് ക്യുബിറ്റ്സുമാണ് ക്യുബിറ്റ് എന്നാൽ ഒന്നരടിയാണ് സഹോദരൻ തെറ്റിയതാണ് ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജോഡി ജന്തുക്കളും ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് സാധ്യമാണോ ലോകത്തുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം അതായിരുന്നു ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകൾ എനിക്ക് അവസാനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ബീച്ചായിരുന്നു മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിന്റെ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ദശലക്ഷം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറഫേലേതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരം ഏരിയായിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ക്യൂബിക് ഫീറ്റിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം താമസിക്കുക അസാധ്യമാണ് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവുമായി വൈരുദ്ധ്യം പുലർത്തുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിനോടുള്ളതാണ് എന്റെ വലതുവശത്തുള്ള മൈക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ചോദ്യമല്ല ഇതൊരു ടെസ്റ്റാണ് ബൈബിളിൽ മാർക്കോസ് പതിനാറാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അതുവഴി സദസ്യർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ശരി ഡോക്ടർ നായിക്കിന്റെ വിശദീകരണത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല യേശു തന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുക യേശു പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ശരി എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയെന്നാൽ അത് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഹാരി റാൻ ക്ലിഫ് വരാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ സാക്കർ നായിക്കിനോടാണ് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ജലം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തൃത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് ജലത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം അതായത് വെള്ളം ഐസ് നീരാവി അതുപോലെ ഏകദൈവത്തിൽ തൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വിശദീകരണം ശാസ്ത്രീയമായി ശരിയാണോ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ദൈവത്തെ അല്ല മനുഷ്യരെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി മരണഹേതുവാകുന്ന വിഷം കുടിച്ചാൽ അയാൾ മരിക്കില്ല അയാൾ വൈദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ദൈവം സത്യവാനാണെന്ന് അവനറിയാം എല്ലാ വിശ്വാസികളും വൈദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം ജലത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ടെന്നതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഐസ് വെള്ളം നീരാവി പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്കറിയാം ജലത്തിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഘടകങ്ങളും മൂലപദാർത്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് അവയുടെ ആകൃതിയാണ് മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ത്രിത്വ സങ്കല്പത്തെ പരിശോധിക്കാം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ പറയുന്നു രൂപമാണ് മാറുന്നതെന്ന് ശരി വാദത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം എന്നാൽ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടോ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചൈതന്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാംസവും എല്ലുകളും ചേർന്നാണ് അവ ഒരുപോലെയല്ല മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ അത് ആവശ്യമില്ല അവ രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല ഇത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ കൈകളും കാലുകളും കാണുക എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുക ആത്മാവിന് അസ്ഥികളും മാംസവും ഉണ്ടാകില്ല അവർക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ കൈകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തിന്നാൻ വലതുകൊണ്ടോ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വറുത്ത മീനും തേൻ കട്ടിയും നൽകി അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചു എന്തിന് അദ്ദേഹം ദൈവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചു
നിങ്ങളുടെ നന്മക്കായി നിങ്ങൾ വിരമിക്കുക ഖുറാൻ അധ്യായം അഞ്ച് എഴുപത്തിമൂന്നാം സൂക്തം പറയുന്നു അള്ളാഹു മൂവരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ദൈവമാണെന്ന് തൃത്വം എന്ന സങ്കല്പം ബൈബിളിൽ ഇല്ല തൃത്വം എന്ന സങ്കല്പത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന വചനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് ഏഴാണ് അത് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവർ മൂന്നാണ് പിതാവ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവർ മൂവരും ഒന്നാണ് പക്ഷെ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു അൻപത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലെ മുപ്പത് ഉന്നതരായ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതരാണ് അത് നവീകരിച്ചത് അവർ പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അധ്യായം അഞ്ച് ഏഴാം സുഖം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് ഈ വചനം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ദൈവികത അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവമാണെന്നും എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നും യേശു പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അസന്നിക്ത വചനം പോലും ബൈബിളിൽ ഇല്ല മറിച്ച് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ അധ്യായം പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു യോഹന്നാൻ അധ്യായം പത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരെക്കാളും വലിയവനാകുന്നു മത്തായ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദൈവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കും ലൂക്കോസ് അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് പിശാചുക്കളെ ഞാൻ പുറത്താക്കും യോഹനാൻ അധ്യായം അഞ്ച് മുപ്പത് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ വിധിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നെങ്കിൽ അയാൾ മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിം എന്നാൽ തന്റെ ഇച്ഛയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചവനെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനുമാണ് പുരുഷ സംസർഗമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുത ജനനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അദ്ദേഹം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചതും അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകിയതും കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദൈവമല്ല അദ്ദേഹം തൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല ആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അവനേകനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിന് ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു സംവാദമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബിസ്മില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ക്യാമ്പലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു തെളിച്ചമായോ ചുരുങ്ങിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി മതിയാകും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നായിക്ക് പറഞ്ഞു യേശു ദൈവമാണെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ലെന്ന് മാർക്കോസ് പതിനാല് അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല മഹാപുരോഹിതൻ വീണ്ടും അവനോട് ചോദിച്ചു നീയാണോ ക്രിസ്തു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ പുത്രൻ മറ്റൊരു വാചകത്തിൽ നീയാണോ ദൈവപുത്രൻ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു ഞാനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നായിക്ക് ഉദ്ധരിച്ചത് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ളതിനെയാണ് പക്ഷേ മറ്റു വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഠമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു യേശുവിന്റെ സ്നാപന വേളയിൽ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോഹണം ചെയ്തു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ യേശു മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എനിക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനോടാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാന്റെ മേൽ ചില തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഡോക്ടർ ക്യാമ്പൽ ഉന്നയിച്ചു ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ആക
ലുക്കോസ് അധ്യായം നാല് അഞ്ച് പിശാജ് അവനെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതാപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാലും അതായത് എവറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഭൂമി പരന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് ബൈബിൾ നൽകുന്ന വിവരണം ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് ഇതേ വിവരണം ആവർത്തിക്കുന്നു ഡാനിയൽ അധ്യായം നാല് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു മരം ആകാശത്തിലേക്ക് വളർന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധം അത് വളർന്നിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതി പരന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ വളരെ നീളമുള്ളൊരു വൃക്ഷവും പരന്ന ഭൂമിയുമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നത് പൊതുവായുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ വൃക്ഷം എത്ര നീളമുള്ളതാണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ എതിർ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിനാറ് മുപ്പത് അതിൽ പറയുന്നു ഭൂമി ചലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇതേ കാര്യം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്നിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം ഭൂമിയെ സുസ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം അത് ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷനിൽ ദൈവം ഭൂമിയെ ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും സുസ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വില്യം ക്യാമ്പൽ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവസങ്കല്പം വിവിധ മതങ്ങളിൽ എന്ന എന്റെ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അവലംബങ്ങൾ ഞാൻ നൽകാം ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നത് യോഹന്നാൻ പത്ത് മുപ്പത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവികത അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ദൈവസങ്കല്പം വിവിധ മതങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവത സമാനതകൾ എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിഷം കുടിക്കാം അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ റെസ്പുട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു അയാൾ ധാരാളം സൈനേഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് പേർ മരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല രക്തം വാർന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അയാൾ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമാണ് വിഷം കുടിക്കാനും ജീവിക്കാനും പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുക ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാം റെസ്പുട്ടിൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ബൈബിളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഇവിടെ വരിയായി നിർത്തി വിഷം നൽകാൻ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമില്ല ഇത് ദൈവത്തിനുള്ള പരീക്ഷണമല്ല ദൈവം പറയുന്നത് ഇവ സംഭവിക്കാം ഉദാഹരണം പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യാത്രയിൽ കപ്പൽ തകർന്നു കരക്കണഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീ കത്തിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചതല്ല തീ കത്തിച്ചതാണ് അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ഭൂമിയുടെ വലയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം യശയ്യാവ് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയുന്നു അവനാണ് ഭൂമണ്ഡലത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്നരുളുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനോട് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ യാതൊരു അബദ്ധവും ഇല്ലെന്ന് എന്നാൽ അറബി വ്യാകരണത്തിൽ ഇരുപതോളം തെറ്റുകൾ ഞാൻ അവയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ ബക്രയിലും ഹജ്ജിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നതോ എന്നതോ ഏതാണ് ശരി സൂറത്തിലെ അറുപത്തിമൂന്നാം എന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനിയും ധാരാളം അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് ഖുറാനിൽ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് സഹോദരന്റേത് ഇരുപത് വ്യാകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ ഫാദിയുടെ ഖുർആാനിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഇല്ലെന്നോ എന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഇരുപതെണ്ണത്തിനും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറയാം കാരണം ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അറബി വ്യാകരണവും ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ അറബി സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥമാണ് അത് അറബി വ്യാകരണത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ഇ
വ്യത്യസ്ത അറബി ഗോത്രങ്ങളിൽ അറബി വ്യാകരണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിന് അതറിയാം ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീലിംഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ പുല്ലിംഗമായിരിക്കും ആ തെറ്റായ വ്യാകരണം ഉപയോഗിച്ചാണോ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ല കൂടാതെ ഖുർആാനിന്റെ വശ്യത ഉന്നതവും മഹോന്നതവുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് വ്യാകരണ പിഴവുകൾ ഇരുപത് വ്യാകരണ പിഴവുകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവ ഉദ്ധരിക്കുമെന്ന് ആരാണ് ഇവ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സമഷ്കരിയെ പോലുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് അറബികളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രയോഗങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ഉന്നതമാണ് അറബി വ്യാകരണം ഖുർആൻ വ്യാകരണം ഉന്നതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നൽകാം നിങ്ങളുടെ ഇരുവര ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി അത് ധാരാളമാണ് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൂത്ത് നബിയുടെ സമൂഹം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നിഷേധിച്ചതായിട്ട് അവർ പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പൽ പറഞ്ഞു നൂഹിന്റെ ജനത പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനാണ് നിയോഗിതനായതെന്ന് അതിനാൽ ഇതൊരു വ്യാകരണ പിശകാണ് ജനങ്ങൾ പ്രവാചകനെ നിഷേധിച്ചു എന്നാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാരെ എന്നല്ല ഞാനും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വ്യാകരണം എങ്ങനെ നീ ഞാൻ അറിയും ഇതുപോലുള്ള വച്ചിലപ്പോൾ തെറ്റാകാം പക്ഷെ അറബികൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താണ് ഖുർആാനിന്റെ സൗന്ദര്യം ദൂതൻ എന്നതിന് പകരം ദൂതന്മാർ എന്ന് ഖുറാൻ പ്രയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു ഇത് പറയുന്നത് ലൂത്ത് നബിയെ നിഷേധിച്ചത് വഴി പരോക്ഷമായി അവർ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കൂ ഇതിന്റെ വശ്യത നോക്കൂ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇത് തെറ്റല്ല അനീശ്വരോസിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു കുൻഫയക്കൂൻ ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ അതുണ്ടാകൂ എന്നാൽ ഇത് കുൻഫഖാന ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് കുൻഫഖാന അറബിയിൽ ഭൂതകാലമാണ് ഇത് കുൻഫയക്കൂൻ എന്നല്ല പക്ഷെ കുൻഫയക്കൂൻ എന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോഴത്തേതും വരാനിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പലിനോടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തെ മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഡോക്ടർ ക്യാമ്പൽ ഈ ചോദ്യം ക്രൈസ്തവതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ സ്നാപനത്തിനു ശേഷം മൂന്ന് വർഷം മാത്രമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രബോധന കാലഘട്ടം അതിനാൽ യേശു അഥവാ ദൈവത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളിലെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വില്യം ക്യാമ്പലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവതരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദുൽഖർണനിയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ യൂസഫ് അലിയുടെ വിശദീകരണത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചത് പക്ഷേ അത് അലക്സാണ്ടറോ മറ്റോ ആവട്ടെ സൂര്യൻ ചെളിവെള്ളത്തിൽ അസ്തമിക്കില്ല ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ അതാണ് ആ വചനം പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വചനം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു യോന മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും യേശുവിൽ യോനായുടെ ഈ അടയാളം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ സഹോദരി ഉദ്ധരിച്ച വചനം ബൈബിളിലെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയാണ് ജനങ്ങൾ യേശുവിനോട് ഒരു അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ദുഷ്ടവും അവിശ്വസ്തവുമായ തലമുറയാണ് അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നത് യോനായുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളവും അതിന് നൽകപ്പെടുകയില്ല യോന മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനും മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും യോനായുടെ അടയാളം യേശു എല്ലാം ഒരു കുടയിലാക്കുകയാണ് യോനായുടെ അടയാളം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യോനായുടെ പുസ്തകം രണ്ടു പുറത്തോളം വരില്ല യോന മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലുമെന്നത് നിങ്ങൾ വിശകലം ചെയ്താൽ പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് സന്ധ്യയോടടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ നിന്നും ഇറക്കി ശവമടക്കി
ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കാം ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു രോഗി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രോഗമായിട്ട് എത്രയായി അയാൾ പറയും മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു ഞാനൊരു മഹാമനസ്കനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കാം അതിനാൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അഥവാ ഒരു ദിനം ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗം ഒരു മുഴുവൻ ദിനം തിങ്കൾ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു മുഴുവൻ ദിനം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രോഗി പറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ ഒരു രോഗിയും പറയില്ല മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലുമെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം രോഗികളെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രോഗി പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെനയാന്ന് രാത്രി രോഗമായതിന് അയാൾ പറയില്ല എനിക്ക് രോഗമായിട്ട് മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലുമായെന്നു അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു മൂന്ന് ദിവസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലുമെന്നാണ് അതിനാൽ ഇതൊരു ഗണിത ശാസ്ത്ര അബദ്ധമാണ് കൂടാതെ പ്രവചനം പറയുന്നത് യോന ആയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനുമാകും തിമിംഗിലത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ യോന എങ്ങനെയായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നു അതോ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു കടലിൽ എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു തിമിംഗിലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടലോരത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ മരിച്ചിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചിരുന്നു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും മരിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവചനം അദ്ദേഹത്തിൽ പുലർന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന എന്റെ പരിപാടി കണക്ക് അതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ അധ്യായം നാല് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാം സ്വപ്നം അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടുമില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതെ സഹോദരി ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനോടുള്ള ചോദ്യം ഡോക്ടർ ക്യാമ്പൽ താങ്കൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയതിനാൽ ബൈബിളിൽ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ കാരണം നിങ്ങളുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദാഹരണം രക്തം ഒരു ശുചീകാരിയാണോ വ്യഭിചാരിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരീക്ഷ ഒരു സ്ത്രീ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയാൽ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിക്കാലം അശുദ്ധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഡോക്ടർ നായിക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം അത് ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഖ്യ പുരോഹിതനോട് അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഗുരു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അതിനാൽ കല്ലറ മൂന്ന് ദിവസം സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ വെള്ളം തരിക അവർ ഈ വാക്കുകൾ ഇടകലർത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ എല്ലാ വാചകങ്ങളും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നതെല്ലാം യേശുവിന് ശവക്കല്ലറയിൽ സംഭവിച്ചതിന് സമാനമാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് യേശു പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ സമയം വന്നു അതാണ് ഞാൻ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും എണ്ണിയത് ബൈബിളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദൈവമാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമാണ് അതവിടെ വെച്ചതെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല പക്ഷേ ദൈവമാണ് അവ ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം സഹോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിനുശേഷം ഇൻഡെക്സ് കാർഡിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എന്റെ പേര് അസ്ലം റൌഫ് ഞാനൊരു ബയോളജി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്റെ അധ്യാപകൻ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിണാമത്തെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാം എന്തു പറയുന്നുവെന്നത് എനിക്കൊന്ന് ചുരുക്കി വിശദീകരിച്ചു തരാമോ സഹോദരന്റെ ചോദ്യം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള രീതിയിലാണ
നോക്കൂ ഇത് ഭൂമിയെ പോലെയുണ്ടോ ഇത് വൃത്തവും പരന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭൂമിയെ പോലെയല്ല ആനിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഏതാണ് ഒന്നാമത്തേതോ അതോ രണ്ടാമത്തേതോ ജീവശാസ്ത്രം പരിണാമം പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം വിശദമായ മറുപടിക്ക് ഖുർആാനും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും എന്നതിന്റെ പരിപാടി കാണുക പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡാർവിനിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡാർവിൻ എച്ച് എം എച്ച് ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിൽ കലാട്രോപ്പിസ് എന്ന ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ കണ്ടു തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷികൾക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ചുണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം ആവിഷ്കരിച്ചു പക്ഷെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്റെ സുഹൃത്ത് തോമസ് തോംസിന് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തെഴുതി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിന് തെളിവില്ലെന്നും ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തിലെ വികാസം പ്രാപിക്കാത്ത അവയവങ്ങളുടെ വേർതിരിവ് വഴിയാണ് താൻ ഇത് കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം ഒരിക്കലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതൊരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതിരാകാം കാരണം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി വരും എന്നാൽ ആൻ ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എതിരല്ല ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നാണ് നാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ശ്രേണി അപൂർണമാണ് അതിനാൽ തന്റെ ചങ്ങാതി അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരാൾ പറയുകയാണ് അയാൾ പറയും ഡാർവിന്റെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുമായിരുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു കുരങ്ങനാണെന്ന് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമുള്ള ശ്രേണി അപൂർണമാണ് ഇന്നുള്ള നാല് ഫോസിലുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ഹോമിനോയിഡ് ലൂസി ഓർത്തലോപെറ്റിയൻസ് ഹോമിറോ കിറ്റ്സ് നിയാൻഡർഥാൽ ക്രോമാഗ്നോൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഹാൻസിസ് ക്രേ പറയുന്നത് കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടാകുക അസാധ്യമാണെന്ന് ഡി എൻ എ ഘടന അനുസരിച്ച് അസാധ്യമാണെന്ന് ജീവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവവസ്തുക്കളെയും നാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളിലും അൻപത് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വെള്ളമാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ ആർക്കാണ് എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും വെള്ളത്താലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ ജീവികളും വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ജീവികളും വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നത് ലളിതമായി നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതൊരു അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്തത് ബൈബിൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നുമല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രവചനങ്ങൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് യേശു മൂലക്കല്ലാണ് അതിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു അപ്പോസ്തലർ എഴുതി ദൈവം പ്രവചനം പൂർത്തീകരിച്ചു എനിക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയല്ലെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു എന്റെ രക്ഷകനാണെന്നാണ് മൂലവചനവും പരിഭാഷയും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് മൂലവചനവും പരിഭാഷയും ഒന്നാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാമോ മോശക്കും യേശുവിനും ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ദൈവം തന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് മൂലവാക്യവും പരിഭാഷയും ഒന്നാണോ അല്ല മൂലവാക്യവും പരിഭാഷയും ഒന്നല്ല മൗലാന അബ്ദുൽ മാജി ദരിയാബാദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പുസ്തകം പരിശുദ്ധ കുർത്താനാണ് കാരണം അതിന്റെ ഭാഷ വളരെ വശ്യമാണ് മഹോന്നതമാണ് ഒരു വാചകത്തിന് തന്നെ അറബിയിൽ നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പരിഭാഷയിൽ വല്ല അബദ്ധങ്ങളും സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യനാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് അവന് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധത്തിന് ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ അവതീർണമായതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലല്ല അവതരിച്ചത്
അതിനാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പകർപ്പിഴത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട പക്ഷേ ഖുർആാൻ യഥാർത്ഥ അറബിയിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും മോശയ്ക്കും യേശുവിനും അവതീർണമായ വെളിപാടുകളെ കുറിച്ച് എവിടെയാണവ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ട് അള്ളാഹു നിരവധി വെളിപാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണമാണ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോശയ്ക്ക് അവതീർണമായ വെളിപാടാണ് തൗറാ ദാവീദിന് അവതീർണമായതാണ് സബൂർ യേശുവിന് അവതീർണമായതാണ് ഇൻചിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതീർണമായ വെളിപാടാണ് ഖുർആാൻ പക്ഷേ യേശുവിന് അവതീർണമായ ഇൻചിയിലല്ല ഇന്നുള്ള ബൈബിൾ പക്ഷേ അന്നുള്ള ഇഞ്ചിയിൽ ആണ് ഇന്നുള്ളത് എ ഡി നൂറ്റി എൺപതിലുള്ള എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മൂലവചനങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് യോഹനാൻ എഴുതിയതിന് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളത് യോഹനാൻ എഴുതിയതിൽ വിശ്വസിച്ച പൂർവ്വ തലമുറയെ നമുക്കറിയാം അത് നല്ലൊരു തെളിവാണ് ചരിത്രപരമായി ബൈബിൾ ശരിയാണ് എന്നതിന് ഇനി ചോദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾ ഒരു വലിയ അവതരണം നടത്തി പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇത് വളരെ തരം താണതാണ് ദൈവം വളരെ ശക്തിമാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് ധനികനാകട്ടെ ദരിദ്രനാകട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ആകട്ടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി പ്രവചനങ്ങൾ യോജിക്കുക യേശു ദരിദ്രനായിരുന്നു അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ല എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയില്ല കണക്കുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് എത്ര പേരിൽ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതും ആധുനിക ശാസ്ത്രവുമായി ഖുർആൻ യോജിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വളരെ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭവിച്ച ആ തെറ്റ് ഖുർആാനിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ ഇത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഖുർആാനും ശാസ്ത്രവും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനാലാണ് എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകണം ഇതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല പക്ഷേ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും തെറ്റായെന്ന് വരാം ഡാർബിൻ സിദ്ധാന്തം ഖുർആാനിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അബദ്ധമാണത് അതിനാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളോടും നമ്മൾ അമിത ആവശ്യം കാണിക്കരുത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അവ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ അതിനെതിരാവില്ല സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാകാം ശരിയാകാം ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തെ പോലെ മുമ്പ് അത് സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഇന്ന് വാനലോകത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മറ്റും അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തം ഇന്നൊരു വസ്തുതയാണ് മുമ്പ് അതൊരു സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു സങ്കല്പ പ്രകാരം ഒരു ജോഡി ജീനുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആദം ഹവ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ശാസ്ത്രം ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ആദം ഹവ്വ ഇണകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതിനോട് പക്ഷേ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഖുർആാനെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സങ്കല്പങ്ങളെയല്ല കാരണം ഖുർആൻ ശാസ്ത്രത്തെക്കാളും മഹത്തരമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഖുർആൻ ദൈവവചനമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടലാണ് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം ഖുർആാനാണ് എന്നാൽ യുക്തിവാദികളുടെയും അമുസ്ലിങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡം ശാസ്ത്രമാകാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യലാണ് അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഖുർആാൻ ദൈവവചനമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടലാണ് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമായ ഖുർആാൻ നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമായ ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് അതിനാൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഖുർആാനിലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്
എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഇപ്പോഴവയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉത്തരമില്ല ഉത്തരം വരുന്നത് കാത്തിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പട്ടണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ധാരാളം പുരാവസ്തു രേഖകളുണ്ട് രാജാവാരാണെന്നും മറ്റുമെല്ലാം ചരിത്രപരമായി ബൈബിൾ ശരിയാണെന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ അബദ്ധങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടോ ഇനിയുമുണ്ടോ എന്നാണ് അതിനാൽ അത് ബൈബിളിനെ പറ്റിയാകാം കാരണം ഞാൻ ബൈബിളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഖുർആാൻ പറയുന്നു അധ്യായം നാല് എൺപത്തിരണ്ടാം സുപ്രീം അവർ ഖുർആാനിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു ബൈബിളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ധാരാളമാണ് അവർ അഞ്ചു ദിവസം തന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും ചിലത് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം എട്ട് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നു അഹസ്യ ഭരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് ഭരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സോ ഗണിതശാസ്ത്ര വൈരുദ്ധ്യം കൂടാതെ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത് പറയുന്നു യഹോറാവ് അഹസ്യാവിൻ പിതാവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഭരണം തുടങ്ങി എട്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അഹസ്യ അടുത്ത ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവ് മരിച്ചു ഉടൻ തന്നെ മകൻ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പിതാവിന് മകനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലാകുക ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ വ്യാളികളെയും സർപ്പങ്ങളെയും നിർമ്മിക്കാം എന്നാൽ ഹോളിവുഡിൽ പോലും പിതാവിനേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള മകനെ കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്ഭുതങ്ങളിൽ പോലും ഇത് സാധ്യമല്ല അത്ഭുതങ്ങളിൽ കന്യക പ്രസവിക്കാം പക്ഷെ പിതാവിനേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മകനുണ്ടാവുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് ബൈബിളിൽ രണ്ട് ഷാമുവേൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒൻപത് പറയുന്നു ഇസ്രയേലിൽ വാളെടുക്കുന്നവർ എട്ട് ലക്ഷം അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ യഹൂദായി എന്നാൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് അതിൽ പറയുന്നത് വാളെടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം യോദ്ധാക്കൾ ഇസ്രായേലി പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് യോദ്ധാക്കൾ യഹൂദായി കൂടാതെ ബൈബിളിൽ രണ്ട് ഷാമുവിൽ അധ്യായം ആറ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നത് ഷൌലിന്റെ പുത്രി മികലിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഷാമുവൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം എട്ട് ഷൌലിന്റെ പുത്രിയായ മിഷാലിന് അഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു കുട്ടികളില്ലെന്ന് മകനോ മകളോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു അഞ്ചു കുട്ടികളെന്ന് മത്തായി ഒന്ന് പതിനാറ് യേശുവിന്റെ വംശാവലി പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ലൂക്കോസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിലും പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ പിതാവ് യോസഫിന്റെ പിതാവ് യാക്കോബ് എന്ന് മത്തായി ഒന്ന് പതിനാറ് കൂടാതെ ലൂക്കോസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ പിതാവ് യോസഫിന്റെ പിതാവ് ഹേലിയൻ യേശുവിന്റെ പിതാവായ യോസഫിന് രണ്ട് പിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പിതാക്കളുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുക അത് ഹേലി ആയിരുന്നു അതോ യാക്കോബോ വ്യക്തമായ വരുത്തി Uh, can we can we have you bear with us for 2 minutes we have the renowned international islamic scholar amongst us dr jamal badawi and on behalf of the islamic research foundation we feel it an honor if he would take the pleasure of inaugurating or releasing the book just written by dr zakir naik the quran and modern science compatible or incompatible dr jamal badwi to uh, release the book which has just recently been published and printed a few days back and being released here in chicago on this appropriate occasion and i think there is no uh, more fitting way as a gesture of friendship than to ask dr zakir to give it to dr kamil by himself <laughs> as we have a very limited number of these copies available so we request only the non muslim guests who have come here to kindly take a complimentary copy of the book as they leave the auditorium if they are interested it would be a pleasure may i call upon dr sabil ahmed to present the vote of thanks 
Again, on behalf of Islamic Circle of North America, I would really thank all of you for your patience and all our distinguished guests over here for giving us a very good performance for all of us. Subhanakallahumma wa bihamdik wa shadu wa la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oh Allah, the most gracious 